Hello anh em đã quay trở lại với Real Tech và OK. Thì như tiêu đề của video thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận để chính là tại sao cổng DisplayPort mình lại đánh giá nó ngon hơn để chính là cổng HD mới nha anh em. Mặc dù là anh em hoàn toàn có thể thấy ở trên thị trường thì chính là gần như một chiếc màn hình nào cũng sẽ có cổng HD mới từ màn hình giá rẻ cho đến màn hình cao cấp chúng ta đều có cổng HD mới và HD mới nó xuất hiện từ TV cho đến máy chiếu nói chung là nó xuất hiện ở khắp mọi nơi mọi chỗ luôn anh em. Nhưng mà mình đã đánh giá đấy chính là cổng DisplayPort mới là cổng kiểu bá đạo hơn là so với cổng HDMI thì ok trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra cho anh em những lý do vì sao mà mình lại đánh giá DisplayPort cao hơn nhá. 5 giây dành cho quảng cáo thì nếu mà anh em đang có nhu cầu tìm mua PC để làm việc bất kỳ một công việc gì hay là chơi game thì anh em hãy tham khảo ngay đấy chính là HyperStore nhá. Từ giờ Realtek sẽ hợp tác cùng HyperStore thế nên là nếu mà anh em có nhu cầu mua PC cứ tham khảo nhá, rất nhiều giải pháp dành cho anh em luôn á Hoặc đơn giản hơn thì anh em hãy cứ click vào liên kết ở ngay dưới phần mô tả của video Để nhận được sự tư vấn sớm nhất nhá Lý do đầu tiên mà mình đánh giá đây chính là DisplayPort Ok hơn là HDMI, đấy chính là HDMI á, thì anh em sẽ phải mất phí cho mỗi đầu HDMI mà nó xuất hiện ở trên thiết bị mà anh em đang sử dụng ờ, Theo như mình được biết thì nó sẽ là mất từ đâu đó vào khoảng từ 4 cho đến 15 cent 4 đến 15 cent là nó nó cũng chỉ là mấy nghìn Việt Nam đồng thôi Nhưng mà nói chung mỗi cái cổng HDMI xuất hiện trên màn hình á, thì anh em sẽ mất phí Còn đối với cả DisplayPort á, thì anh em sẽ chỉ mất phí đúng một lần để... để... À đâu? Anh em làm gì sản xuất màn hình đâu mà anh em ra nhập Đấy, ok Thì đối với cả cổng DisplayPort thì các hãng sản xuất màn hình chỉ mất phí đúng duy nhất một lần để gia nhập Đấy chính là VSA Và lúc này các hãng sản xuất màn hình sẽ có thể tiếp cận được gần như là tất cả những cái tiêu chuẩn cao nhất đến từ DisplayPort Thưa ơi, nói chung là đối với cả DisplayPort thì anh em sẽ phải trả tiền một lần thôi Còn đối với cả HDMI thì anh em sẽ phải trả tiền trên từng sản lại nhầm rồi đấy đối với cả HDMI thì các công ty sẽ phải trả tiền ở trên từng đầu sản phẩm một thành ra là mình đánh giá điểm này cao hơn ở DisplayPort bởi vì sao bởi vì đơn giản đấy chính là trả tiền một lần xài mãi vẫn thích hơn chứ đúng không anh em điểm thứ hai mà mình cũng đánh giá đấy chính là DisplayPort ok hơn so với cả HDMI đấy chính là DisplayPort nó hoàn toàn có thể xuất hiện ở những nơi mà anh em không nhìn thấy Ví dụ đơn giản nhé, đấy chính là cái laptop của anh em á Đấy, màn hình ở bên trên, phần bo mạch ở phía dưới Các đồ họa, CPU, các thứ gì nó cũng ở bên dưới Thế nó kết nối với cái màn hình bằng cái gì? Là nó kết nối qua DisplayPort này anh em à, Cái giao thức này người ta sẽ gọi để chính là EDP E, e ở đây có nghĩa là tích hợp, không? nhúng anh em Đấy, thì với những cái laptop, những cái máy tính bảng, những cái smartphone các thứ á, Thì cái giao thức nó sử dụng nó hầu như nó cũng sẽ là DisplayPort thôi Nó có thể xuất hiện ở những nơi mà anh em không nhìn thấy Và HD mới để làm điều này á thì nó sẽ khó hơn Bởi vì đơn giản đấy chính là đối với cả DisplayPort Anh em có thể chuyển điện này rồi là chuyển tín hiệu hình ảnh này Rồi là biến đổi cái form factor của nó này Rồi là có thể làm được rất rất là nhiều thứ Nói chung là DisplayPort nó cực kỳ linh động Đặc biệt là ở trong những cái thiết bị di động mà anh em đang sử dụng luôn Cũng chính vì lý do thứ hai này Mà mình sẽ suy ra lý do thứ ba Mà mình đánh giá đấy chính là DisplayPort ok hơn So với cả HDMI Đấy chính là DP ALT Mode, DisplayPort ALT Mode anh em Với DisplayPort ALT Mode anh em sẽ được tích hợp vào bên trong Đấy chính là USB-C và bây giờ với một cổng USB-C anh em hoàn toàn có thể vừa xuất hình ảnh được vừa xuất điện để cấp điện cho cái màn hình di động đấy được à, cái này thì để anh em thấy được lợi nhất thì chắc phải là những anh em nào mà đang xài uh, màn hình C rồi là xài với cả laptop hay là anh em xài màn hình di động và cùng với cả laptop thì anh em thấy rõ được cái này anh em xài màn hình to có C kiểu C DP ALT mode rồi là có có sạc nhanh 65W 95W các thứ rồi là kết nối với cả laptop là bây giờ anh em chỉ cần đúng một sợi cáp để có thể xuất hình này rồi là sạc cho laptop luôn này. Còn anh em xài màn hình di động thì sao? Anh em chỉ cần cũng chỉ cần đúng một cái cổng C anh em vừa xuất hình này vừa cấp điện cho cái màn hình di động luôn. Một công đôi việc và cái C mà có hỗ trợ DisplayPort ALT mode này á nó phải gọi là Bà cháy bọ chết luôn à, Với cái giao thức này á, thì nó sẽ không cao cấp như là Thunderbolt, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 Nhưng mà nó được tích hợp ở trong những cái thiết bị phổ thông Và mình cảm thấy ưng với cả điều này Nếu mà những cái màn hình di động rồi là những cái kiểu màn hình to mà có Thunderbolt các thứ luôn á, Thì chắc là phải gấp đôi giá <cười> đặt vãi trưởng Điểm thứ tư mà mình cũng đánh giá đấy chính là DisplayPort ok hơn so với cả HDMI Đấy chính là nó có hỗ trợ DC trên à, Với cái DC trên này Có thể một số anh em sẽ không biết Nhưng mà những anh em nào mà đang xài DC trên rồi ấy, Thì anh em sẽ thấy đấy chính là 
Anh em chỉ cần đúng một sợi DisplayPort cắm từ PC và màn hình và sau đó anh em cắm những sợi DisplayPort tiếp theo từ màn hình này qua màn hình khác. Anh em sẽ up đa màn hình cực kỳ gọn luôn với cái kết nối Daisy Chain này. À, anh em chỉ cần đấy, như nãy mình vừa mô tả, anh em kiểu bình thường là cắm bốn cái dây từ bộ PC ra kiểu nhìn nó hơi hầm ba lăng đúng không? Thì bây giờ cắm một dây từ PC vào màn hình này này, rồi lại móc vào này, rồi lại móc vào này, rồi lại móc vào này. Và với cái Daisy Chain này anh em hoàn toàn thể kết nối được tới bốn cái màn hình 4K bốn cái màn hình 4K nhá à, Mình nghĩ điểm này nó sẽ Được hưởng lợi từ việc đấy chính là Với DisplayPort nó sẽ có thể Truyền tải được nhiều luồng dữ liệu Và cũng như đấy chính là cái băng thông ở trong DisplayPort nó khá là lớn Mình sẽ không so sánh băng thông giữa DisplayPort và HDMI Bởi vì cứ mỗi cái tiêu chuẩn mới nhất Thì chúng nó lại có một cái băng thông rất rộng ừ, đấy Nhưng mà với DisplayPort nó sẽ có lợi thế Đấy chính là đây trên Điểm thứ năm mà mình đánh giá Đấy chính là DisplayPort sử dụng ok hơn So với cả HDMI Đấy chính là anh em tìm mua cổng chuyển từ DisplayPort sang HDMI á, nó sẽ rẻ hơn là mua cổng chuyển từ HDMI sang DisplayPort Bởi vì với cái thiết kế của hai loại cổng kết nối này á, thì việc chuyển đổi tín hiệu từ DisplayPort sang HDMI rất đơn giản và gần như là có thể chuyển đổi trực tiếp được luôn Thành ra là những cái cổng chuyển đổi từ cổng DisplayPort và VGA mà sang cổng HDMI để anh em xuất màn hình á Anh em tìm đây ở trên thị trường và mức giá của nó cực kỳ tốt Nhưng mà những cái cổng chuyển từ HDMI sang DisplayPort á, nó phức tạp hơn và mức giá Chắc là phải đâu đó gấp 3, gấp 4 lần so với cả những cái cổng chuyển kia Và thậm chí là những cái cổng chuyển xịn nó có thể gấp 5 đến 10 lần so với cả cổng chuyển từ DP sang HDMI luôn á Thành thử là đấy HDMI uh, nó vừa có lợi cho nhà xuất mà nó cũng vừa có lợi cho người dùng đúng không anh em? Điểm thứ sáu này thì cái này có thể là hên xui, có người sẽ cho là lợi thế nhưng mà có một số người sẽ cho là yếu điểm Nhưng mà đối với mình á, thì điểm thứ sáu này nó sẽ là lợi thế để dành cho cổng DisplayPort Đấy chính là nó cắm chắc chắn hơn và nó cắm mình biết là lúc nào mình cắm hết hành trình rồi Bởi vì mình đã từng gặp những trường hợp, uh, mình luôn chứ gặp trường hợp gì Đấy chính là mình cắm cổng HDMI vào và mình không cắm hết hành trình của cái cổng cái chân HDMI ấy. Thành ra là cái tín hiệu nó bị chập chờn và cũng như là có một số lần là nó sẽ không lên hình luôn Nhưng mà với cổng DisplayPort ấy, anh em sẽ cắm vào nghe bắt một cái là nó nhận đấy cứ cắm vào nghe bật một cái là nó nhận với cả là HDMI á thì với cái thiết kế của cổng HDMI cái thiết kế hình thang của HDMI á thì việc anh em cắm vào nó cũng sẽ đơn giản và cũng như là kiểu dễ mò hơn với DisplayPort thì cái kiểu mà hình chữ nhật vát một cạnh như này á thì bắt buộc là anh em sẽ phải cắm chuẩn hướng thì nó mới vào được thì nhưng đối với cá nhân mình á chính vì cái thiết kế đấy nó làm cho cổng DisplayPort nó to hơn nó dày dặn hơn nó chắc chắn hơn đối với cả những anh em nào mà kiểu như là xài am á mình đã từng gãy rất rất nhiều cổng HDMI rồi nhưng mình chưa bao giờ gãy cổng DisplayPort cả Đó, uh, có một cái video trước đây mình đã từng làm với cả anh em đấy chính là Mình nâng cái bàn nâng hạ lên như này này Gãy luôn cổng HDMI Đó, cổng cong veo và vứt luôn cái dây HDMI đấy Nhưng mà với cổng DisplayPort nó chắc chắn hơn và nó sẽ hạn chế cái trường hợp đấy của anh em hơn Thế là anh em nào mà xài ARM á, thì anh em cũng cân nhắc để chia xài cổng, xài cổng DisplayPort để mọi thứ nó được uh, nó được bền hơn, ok Đấy, thì vừa rồi là những gì chia sẻ của mình về cổng DisplayPort Tại sao mình đã đánh giá DisplayPort cao hơn so với là cổng HDMI Mình không bàn đến vấn đề băng thông ở đây Bởi vì đơn giản này chính là cứ mỗi phiên bản mới của những cái cổng xuất hình đấy Thì nó lại có một cái băng thông rất là lớn Thì uh, anh em cần băng thông như nào thì anh em cứ chọn là uh, DisplayPort 1.4, rồi là 2.1, rồi HDMI kiểu 1.4, 2.0, 2.1 các thứ thì Cái đấy là tùy vào anh em lựa chọn Nhưng mà những cái mà mình vừa chia sẻ với anh ạ Với cả anh em là những cái điểm chung mà anh em nên để ý Thì ok, vừa rồi là những gì mà mình chia sẻ với cả anh em về DisplayPort và HDMI Ý kiến anh em như nào? Thì comment phía dưới và đừng quên like, share và subscribe để ngồi real tech của xe lại Còn bên xe lại, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé